la central deportiva. Continuamos en el aire de cadena 3, 14, 11 minutos en la República Argentina, 13 grados de temperatura. Eh, en estos tiempos, estas charlas de cuarentena, más invitados, protagonistas que se van sumando en el aire de la radio más grande del país. En este caso lo tenemos al técnico de Junior de Barranquilla. Al uruguayo Julio Avelino Comesaña, quien pasó también por la Argentina dirigiendo al Club Atlético Colón de Santa Fe. Julio, ¿cómo le va? Nicolás May, Matías Sarrieta, Emiliano Guardia, los saludamos en Cadena 3 en la Argentina. ¿Cómo anda? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bien. Saludos para todos ustedes. Eh, ¿Cómo está el clima en Barranquilla habitualmente? Eh, me ha tocado ir un par de, de veces. Mucho, mucho calor. Ahora que estamos en invierno, ¿también hace calor allá en junio? Bueno, esta es una etapa caliente, sin ¿sí? temperatura muy alta. Este, yo diría que 35, 36, entre 36 y 39 al mediodía, a las primeras horas de la tarde, y bueno, ya después baja un poco. Eh, acá con 13 grados, bueno, se siente bastante el cambio climático. La semana pasada era un poquitito mejor, bueno, ahora ya, ya con el frío hay que, hay que tener los recaudos necesarios eh, con esto de la pandemia del coronavirus, que, que le ha puesto un freno al mundo, ¿no?, a cualquier actividad, a cualquier persona. Y sí, es complicado, ¿no? Cualquier resfrío puede llevar a confusión o algo, pero este hay que cuidarse. Si hace frío hay que abrigarse, si hace calor se puede andar con ropa liviana. Este, y cuidarse, cuidarse mucho, no andar en, en amontonamientos y en cosas que uno no deba, nada más. ¿Y en Colombia cómo se está viviendo? Eh, hay, ¿Hay muchos casos, hay, hay mucha gente que ha fallecido o dentro de todo está controlado? Bueno, este, la gente, dependiendo de los lugares, ¿no? Aquí en Barranquilla usted sabe que la gente en la costa es un poco más, más folclórica, más fiestera, más judiciosa, alegría, música, todo es carnaval, pero este, en general creo que va bien, creo que va bien, aquí en Barranquilla, este, más o menos gente se ha comportado en general bien. Eh, y, y a usted, Julio, eh, había leído algunas informaciones que por allí no se le está dando la chance de poder ir a trabajar, a entrenar, eh, aduciendo en ese momento que, que por una cuestión de la edad y demás. Eh, ¿Pudo solucionar ese problema más allá de que todavía eh, los entrenamientos no han regresado? ¿Usted lo pudo arreglar a eso? Si mañana vuelven las prácticas, ¿usted podrá estar allí? Bueno, este, para, para hacer claridad... Uh -huh. eh, el, el presidente y el ministro de Talud, que siempre se dirigen a, a todo el país, todos los días, este, un buen rato, eh, siempre se habló de, de que había que tener mucho cuidado, mucha precaución con los, las personas mayores, uh -huh. los abuelitos, la, la gente grande, y dale, 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 con mayor de 70 años que debían mantenerse en cuarentena, de no salir, de cuidado, de que no sé qué. Y entonces, como está el tema de, del regreso ya hace rato, uh -huh. yo dije, bueno, este, me asesoré bien, porque yo entiendo que, que las personas mayores, no todos nos tenemos que cuidar, pero si una persona mayor no sale a ningún lado, está en la casa, en la casa hay alguien, una señora empleada, o alguien de la familia, o un hijo, o alguien sale a la calle a hacer compras cuando tiene que salir, a hacer las vueltas, uh -huh. Y puede contagiarse y venir contagiado aquí a la casa y pasa lo mismo, es lo mismo. Y, y lo otro que, que yo no... Aquí hay un recurso jurídico, si así se le puede llamar, que se llama tutela, uh -huh. donde uno reclama de las libertades personales, eh, la dignidad humana, el derecho a la igualdad, el derecho a la elección de, de oficio o de profesión, este, y, y de vida como, como uno desea vivirla, siempre y cuando, lógicamente, no le haga daño a, a otros ciudadanos. Uh -huh. Y entonces, como yo digo, no voy a esperar hasta el final y que cuando se reinicie la actividad me vayan a a decir que no puedo trabajar, yo estoy en condiciones, no estoy no tengo ninguna enfermedad, afortunadamente, y estoy en condiciones de trabajar, además, y tengo un compromiso hasta fin de año con el junior, 
Y, este, y bueno, lo que hice fue interponer una tutela que en principio fue admitida, que es importante porque la mayoría no se admiten, ¿verdad? Tienen que estar muy firmes para que se admita. Y lo hicieron, pero al mismo tiempo eh, la alcaldía de aquí de Barranquilla este, sacó ahí un comunicado que que bueno, que realmente no, no estaban limitándome para trabajar y que sí lo tendría que hacer respetando todos los, los protocolos de seguridad y que simplemente la, es, es que quieren cuidar a la gente mayor y que no tengan problemas y que no, no estaban diciendo que no. Y bueno, yo les pedí que, que, que estuviera eso documentado como corresponde, se sacó un decreto de que bajo mi responsabilidad yo no estaba limitado en el trabajo y estuvo bien porque al fin y al cabo la idea mía no era hacer un escándalo ni hacer un lío, ni ir en contra de nadie sino reclamando unos derechos que creo que tengo uh -huh. y que la constitución me los me los avala y eso y bueno, y entonces se arregló bien arregló bien este yo retiré la tutela de todas maneras si hubiera cualquier inconveniente, eso queda allí abierto siempre. Pero yo creo que no va a haber ningún problema y estoy autorizado a trabajar. Eh, don Julio, dijo usted eh, que tiene contrato con Junior hasta fin de año. La idea es renovarlo más allá de que faltan seis meses eh, o por allí eh, buscar otro horizonte. ¿Cuál sería su, su pensamiento? Es su lugar en el no, mundo, Barranquilla, está claro. No, eh, sí, yo vivo acá, pero es apresurado, pero de todas maneras yo creo que este, que las etapas con Junior han sido muchas este, he tenido vivencias muy importantes uh, yo antes en un tiempo largo, muchos años no vivía acá, yo venía a Junior y me iba y venía y, este, y una cosa es, es irse y otra cosa es vivir acá y yo creo que este, haber llegado nueve veces al club y, y haber hecho cosas que creo que le han servido a la institución y me han servido a mí yo creo que está bueno ya, ¿no? Bueno, ya, después de lo que vaya a hacer de mi vida y de mi actividad, no sé, pero pero yo creo que, que en diciembre lo de los niños ya está bien, como entrenador ya está bien. Mira vos, bueno, eh, lo, lo tuvimos en Argentina eh, el año pasado. Eh, había mucha mucha expectativa, venían de hacer una campaña formidable justamente con Junior, siendo subcampeón de la Copa Sudamericana, una final increíble que, que se pierde en Brasil con el Atlético Paranaense. Llega Colón. Y, y, y no fue evidentemente lo que esperaba usted, don Julio No, yo, yo creo que no, no fue lo que esperaba nadie Yo hablé bastante de esto y no, no quiero volver a, a revolver nada Porque yo siempre reviso mis cosas No me echaron, yo me fui Porque entendía que, que yo no podía revertir las cosas que, que estaban ocurriendo Yo no las iba a revertir en un corto plazo y entonces me pareció de mal gusto que yo que yo me quedara allí para que para cobrar un dinero y, y estar siempre en dificultades y poniendo dificultades a los demás, me pareció que no. Yo desde el punto de vista estratégico pienso que, que tomé una decisión equivocada porque yo tenía un año y medio de contrato y, y el primer semestre debía ser un semestre de transición, de conocimiento del club y de muchas cosas que yo desconocía. Y, y yo pienso que, que en ese sentido estratégico tengo mis, mi responsabilidad y debo aceptarlo así, así que este fue una oportunidad desperdiciada para mí eh, de manera, yo diría que innecesaria, ¿verdad? Porque yo tenía la opción de, de seguir en Junior con todo a favor, pero había adquirido un compromiso de viajar a Buenos Aires este, se habían adelantado algunas cosas y bueno, pero pude haber viajado y allá haberme venido, ¿verdad? agradecer, saludar a la gente y venirme, pero me quedé y bueno, ya está ya, si me equivoqué, me equivoqué y listo pero por lo menos Colón sigue su vida, yo sigo la mía y tengo un buen recuerdo de, de su presidente, de quienes lo acompañaban allí cercanos con los jugadores tuve un poco tiempo este, pero bueno, la vida continúa Julio Matías Arrieta lo saluda, un gusto 
en, en, en esa parte, no, no me quiero explayar demasiado, ni lo quiero hacer explayar a usted demasiado, pero eh, me interesa esa especie de autocrítica que está haciendo, y le pregunto si parte de ese error del que usted habla, eh, o esa equivocación, eh, comenzó el, el día que aceptó una reunión en un hotel con el presidente de Colón antes de un partido importante de Junior, porque muchos lo vieron mal de, de esa manera, también es cierto que filtraron una foto de manera media casi clandestina, le diría, de esa reunión, pero si usted entiende que a lo mejor allí ya empezó todo un poco mal parido, como se dice. Reunión de dos... ¿Me escucha? Re... No, pero reunión a dónde, en dónde fue la reunión que tuve. Eh, supuestamente se filtró una foto de que usted se reunió con el presidente de Colón antes de, digamos, de un partido importante de la, de la final de... ¿De la final en Brasil? De la final en Brasil de, de Junior. Y que... No, 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 para nada. Para eh, nada. Es, bueno, por eso le digo, está bueno que lo pueda aclarar porque su, supuestamente se filtró una foto de una reunión no, previa. No no no, 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 no. Habíamos hablado, fueron allí a, a, a Curitiba este, y yo no yo realmente los saludé que estaban allí en el, en el restaurante y, y yo, este, como les dije a ellos... Les agradecía a todos, yo estaba en una, en una situación de una final, no me iba a ponerme a hablar, aparte había allí gente del sueño, no correspondía, pero este habíamos estado ya en algún contacto y, y, y quedamos en volver a hablar después de eso, ¿no? Es, es, incluso creo que el presidente no se quedó al partido, me parece, si no se fueron. Claro, es, está bueno que lo pueda aclarar entonces, porque... De la manera en la que se filtró esa fotografía y, la, y de lo que se vendió esa imagen, era como que había habido un encuentro, una reunión en la que eh, ya se hablaba de su posibilidad de venir a dirigir a Colón antes de incluso de jugar esa final importante de, de Junior, ¿no? Sí, sí, pero yo, bueno, yo uno cuando está grande este, sabe lo que está bien y lo que está mal. Yo no, no, no voy a poner el pejo mío a, a algo que no... Que además yo no sabía si se iba a dar porque como venían las cosas en el junio, iba a ser difícil decirle no a una renovación. Este, pero bueno, yo realmente la renovación no llegó porque yo tenía esta, esta y alguna otra propuesta que había, pero mmm, en el junio no nos conocemos tanto, digo, de pronto se dejaron estar y, y ganamos el título acá de la liga. Y, y no me habían dicho nada bueno, cuando me dijeron yo ya había tomado mis decisiones, ¿no? cuando terminó todo y, y nos juntamos un día a conversar de lo que venía yo ya había tomado una decisión de viajar a Buenos Aires y me parecía que, que sentarme a arreglar con el Junior y ya no venir y cumplir mi compromiso con Colón que estuve esperando bastante tiempo para eso este no me parecía correcto, así que bueno, tomé la decisión y me, vi, me fui a Buenos Aires eh, usted, Julio, cuando marca ese error de haber eh, venido a Colón, eh, tiene que ver porque con Junior estaba todo más que bien y por allí era arriesgar una cierta idolatría que ya tenía bien ganada en Colombia por querer experimentar no, lógicamente no, lo que no, es el fútbol no, argentino. No es, no es, no es, el error no fue ir a Colón. No, de usted. Porque eso puede, puede aparecer como... No, 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 no. El, el error fue haber ido a Colón de la manera que fui a Colón porque a mí aquí cuando terminó el torneo se me desarmó el cuerpo técnico todo por, por distintas razones ¿verdad? el profesor no, no podía ir conmigo los asistentes no podían trabajar porque aquí no tenían el, el carné pro de Comebol este, en fin, una cantidad de cosas que no se podía y yo tenía un compromiso digo bueno, voy a hablar por lo menos con la gente de Colón y a ver cómo rearmo las cosas intenté con dos personas, dos profesionales, este, y no se pudo, y no se pudo, y después todo fue todo de apuro, y yo cometí el error de ponerme la ropa y ponerme a trabajar. Claro. Yo no debí decir, bueno, pues ya me... Y si cometí un error de principiante. Claro. Estando sí. ya bastante grandecito, ¿no? Y bueno, entonces, pero por el afán de hacer, de cumplir el compromiso y porque me gustó el lugar y porque me, me, la gente se portó muy bien y yo bueno, aquí tengo que darle para adelante y ya me armaré de a poco y vamos, pero bueno y las cosas no 
funcionan así, digo, la estrategia es fundamental. Y luego, Julio, cuando volvió a Barranquilla a dirigir a Junior, ¿tenía nuevamente a todo su cuerpo técnico, quienes, estuvo, quienes estuvieron trabajando con él antes, con usted antes? ¿Cuándo? Cuando regresó a Barranquilla a dirigir a Junior, ¿recompuso el cuerpo técnico que se le había desarmado? Cuando dirigí ahora en la mitad de, que, que volví de, de, de atrás, yo me fui a Uruguay y de Uruguay me mudé ya definitivamente a Barranquilla. Sí. Y cuando estaba aquí mudándome, recibiendo mis cosas, me llamaron del Junior de vuelta. Pero ¿qué pasa? Que en el Junior el asistente técnico que estaba ahí es el que estaba conmigo. Claro. Un hombre que fue Luis Grau, que fue jugador mío aquí en el Junior. Y el preparador físico, eh, César Gaitán, que es este eh, otro preparador físico que estaba con con este con Jorge Franco, el uruguayo. Y entonces yo lo único que tuve que hacer fue llamar a Jorge Franco para que se venga rápido para acá. Y se quedó Franco, se quedó César Gaitán, que lleva años aquí en el club, es un hombre... Un profe, muy, un profe joven de acá muy bueno, y Luis Grau, el asistente técnico. O sea que estaba todo ahí, y claro. los, mismos, los mismos médicos, los utileros, todo el mundo, la misma gente, los que conozco de toda la vida. Eh, y, y, y en ese error de, de haber venido solo por allí a, a otro um, fútbol, a otro país, es en donde usted dice, no me puede volver a pasar dos veces. No, porque no, de, no, lo que pasa es que uno no se puede dejar llevar por la emoción y uh -huh. la alegría, porque para mí ir a la Argentina es algo que siempre había querido ir a dirigir a la Argentina. Claro, porque usted había jugado, no había jugado, pero no había dirigido. Sí, pero, pero ¿quién no quiere ir a dirigir a la Argentina? Todos. Es, es otra cosa. Claro. Bueno, y entonces, este, y digo, me pareció Colón, un equipo que, que ha tenido grandísimos jugadores, grandísimos entrenadores y que pocas veces ha podido consolidar algo importante, grande y digo, bueno, está, aquí está todo dado para, para, para hacer un buen trabajo y, y bueno, y digo, el primer semestre tendremos un semestre de adaptación porque es como todo sí. y ya para el otro año que quede el contrato, bueno, entonces pero pero salió todo al revés todo uh -huh. al revés entonces, que bueno, que voy a ponerme a excusarme de que lo, lo mejor que podía haber hecho en ese momento era irme y que el club tenga las manos libres para tomar otra decisión. Y yo fui muy claro con el presidente, le expliqué lo que pensaba del club, lo que pensaba de la situación, eh, qué podía pasar si yo me quedaba, qué podía pasar si yo me iba, y bueno, y, y me parece que, que me fui con dejando una buena relación con la gente que trató y, y, y bueno, aceptando mis errores, y cada uno acepte los suyos, ¿no? Eh, Julio, y, y eso que imaginó, que soñó que se podía dar en Colón Obviamente ya sin usted, eh, con el uso de técnico Estuvo cerca de lograrlo Colón en la Copa Sudamericana Pudo seguir el partido de la final eh, Estuvo al tanto de lo que fue la movilización de los 40.000 hinchas a Valeros A Paraguay Todo, todo, siempre estoy al tanto, miro los resultados Y en esos partidos ni hablar, estuve viendo todo Me pareció maravilloso porque este, me quedó la sensación de que si bien yo digo uno tiene que tener uno tiene que tener este, un poquito de fortuna con los calendarios y con los rivales nosotros ahora nos tocó una copa libertadores con flamengo con independiente valle por ejemplo los dos campeones libertadores y americana dos muy buenos equipos además independiente del valle muy buen equipo y nos tocó a ecuador pero eso listo está bien pero nos tocó el calendario al revés si nos hubiera tocado Flamengo en, en Brasil y después aquí con Independiente del Valle y Barcelona aquí seguidos en casa es un calendario este, mejor pero si nos toca Flamengo acá en casa que es un partido perdible se puede ganar pero se puede perder este y después tenemos que ir a Independiente acá a Quito con Independiente del Valle y, y, y a tenemos que ir a Ecuador, aquí a Guadalajara, Barcelona. Es decir, son cosas distintas. Uno puede estar en carrera o puede estar eliminado de una. Entonces, aparte de nuestro, es un equipo que, que se ha ido desmantelando el plantel poco a poco, ha llegado mucha gente nueva. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que revisar. Y, este, y bueno, esas son las cosas. 
que pasan. Eh, 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 lo que usted nos está marcando es que Colón tuvo el, el camino, la llave, como para que esa final, eh, primero la pudiese alcanzar, y luego, más allá del muy buen equipo que terminó siendo independiente del Valle, pero era una posibilidad. ¿Usted cree que, que era ese el momento de Colón de pegar el, el grito de campeón? Claro, porque cuando te toca un calendario eh, eh, asequible, que vos ves que tenés posibilidad de pelear, como le tocó a Colón en los primeros juegos esos, y eso, el equipo fue creciendo a partir del juego de los resultados y se veía un equipo que era eso, era un equipo. Era un equipo, daba la sensación de haber una gran unidad en lo humano. Es decir, me parece que todo el mundo iba para el mismo lado, todo el mundo luchaba, todo el mundo intentaba hacer las cosas, jugar. Y fue llegando, llegó un momento que pelearon allá en la, pelearon en la final y ya sabemos todo lo que como fue, ¿no? Así que, ante un muy buen equipo, ante un muy buen equipo, entonces, este, creció y después no sé qué pasó, porque el medio local no, no funcionaba, no pasó, no sé qué pasó, incluso el técnico también se fue, ¿no? Sí, usted, usted sabe, Julio, que hablamos con Pablo Lavallén el, hace un par de semanas, quien era el técnico de Colón que llegó justamente a la final de la Copa Sudamericana. Él nos dijo, no sé si usted lo pudo ver después en la, eh, eh, su andar en la Copa, si lo siguió a Colón en el resto de los partidos, y él dijo que estuvo ni siquiera en un 40 o un 50% de su idea futbolística, que siempre lo, lo convenció mucho más el, el corazón que tiene el equipo que su fútbol. Eh, ¿A usted le pareció lo mismo? Y bueno, allí estaba el plantel que había intentado conformar y que había que esperar este, que se lograra, de acuerdo a las características de los jugadores, se implementara una idea de juego, de cómo vamos a atacar, de cómo vamos a defender, de cómo vamos a hacer las transiciones, este, de, de cómo el equipo va a funcionar. Y eso no se consigue de un día para otro. Y entonces se generan a veces unas expectativas con las llegada de jugadores o de entrenadores, se generan unas expectativas desde la emoción que son desmedidas. Y cuando la gente va a la cancha y no ve lo que creía que, o, o pensaba que iba a haber, empieza la presión. Y cuando empieza la presión, digo, no, no cualquiera está eh, en condiciones de, de, de rendir o o de estar al frente de una situación bajo una presión muy grande con un club que necesitaba este, pelear arriba pelear arriba, entonces eh, uno empieza a imitar y hace un cambio y modifica y trae, y entonces eh, se generan una cantidad de, de, de sensaciones de inestabilidad que hasta que las cosas se logran, pero para eso hay que dar tiempo, hay que tener paciencia y bueno esas cosas este y si no, hay que ir, si que venga otro y, y viene otro y de pronto las cosas cambian, no sé. Uh -huh. Sí, sí, pero tiene razón usted, fíjese que eh, quien pide al Pulga Rodríguez eh, es usted, luego eh, Wilson Morelo lo pide usted, eh, vino Celis, que lamentablemente se rompe la, la rodilla y quizás ahora pueda seguir en, en Colón, eh, diferente fue el caso de Cadavid, eh, pero usted fue eh, algo que para los argentinos eh, falta, fue muy, muy frontal, eh, muy eh, sincero, muy autocrítico eh, quizás la forma no era la que había gustado pero dijo muchas verdades y realidades que habitualmente no estamos acostumbrados a, a oír en el país y es como que yo no sé si el grupo se le enojó salió un dirigente se le enojó en el momento ¿Usted qué sintió? porque eran declaraciones, insisto, muy viscerales pero que no escapaban a la realidad No, digo, yo por eso le digo yo no, yo no a, a mí la, la gente que habla cuando los demás, las personas de las cuales uno habla no están, ¿verdad?, presentes y no pueden defenderse y uno sale no hablar sino a acusar de algo a las personas. A mí no me gusta, no me gusta. O hablo donde tengo que hablar o no hablo. Y yo pienso que las cosas que dije eran cosas que, que yo las estaba viviendo y las sentía, pero yo no nunca dije nada en contra de los jugadores ni, ni nada. como Yo no voy a patear en contra de la gente que, que es la que consigue los resultados y que juega. Pero pero hay cosas que, 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 que están a la vista y uno habla y dice, pero yo no, jamás lo hice con la intención de, de descalificar a nadie. Eh, eh, y las cosas del club, digo, bueno, es un club que, tiene que tenía que transformar cosas y eso, pero... 
Y de pronto a veces mejor es callar la boca, ¿no? A veces uno habla de más. <risa> sí, sí, bueno, pero sí, ya... Sí, a veces... Ya... Pero ya no sería usted, pero ya no sería usted, ya, ya, ya no sería el, el Julio Abelino Comesaña, se miraría el espejo y no se reconocería. Bueno, pero a veces yo digo, uno uno tiene que, que pensar un poquito y dice, bueno, ¿en qué me ayuda a hablar y en qué me ayuda a no hablar? Uh -huh. O esperar los momentos, ¿no? A veces uno habla, no es no hablar, sino que hay momentos para hablar y hay otros momentos que no, cuando claro. todo está así revuelto. Uh -huh. Pero bueno, está, ya, está, ya fue. Ya, ya fue, fue, ya fue. No, no, acá todavía resuena... Si miro mucho, a, si miro to... mucho por el espejo retrovisor, ¿sabes qué pasa? La de frente con un camión. Con claro, el... claro. <risa> Acá todavía resuena su frase de los alcahuetes, pero pero, claro, pero, pero le digo la verdad, ya, eh, ya se usa hasta... Eh, jocosamente. Jocosamente, sí. ya, ya ha pasado a, a ese plano, digamos, sí, eh, pero... la palabra. Y e incluso a veces, esto no lo digo que lo, usted lo haya hecho, pero uno a veces como estrategia, cuando está ocupando un lugar importante como usted, a veces habla para probar si hay alcahuetes dando vuelta. Eh, usted sabe que si tira una información en un lado y llega a la prensa es porque ya sabe dónde está el alcahuete. Pero es claro, pero en todos lados, hay pasa, y Ahí, los seres humanos tenemos una necesidad si alguien nos cuenta algo es no diga nada es una necesidad que nos agarra de contarle a alguien no. decirle, decirle, decirle a un periodista escúchame, te voy a decir algo pero no digas nada te voy a dar no porque si el, peri si el periodista no dice nada es un mal periodista porque porque al otro día alguien lo va a decir y entonces dice, no claro. me chiviaron, entonces pero bueno, pero son cosas, digo, pasábamos, pasábamos un rato bien. <risa> Julio, bueno, de hecho hay algo que usted marcó, dijo, de lateral derecho Alex Vigo, de lateral izquierdo el chico Franco Quiroz. Alex Vigo hoy eh, está ahí en la vidriera de River Plate del muñeco Marcelo Gallardo. ¿Qué le vio usted a él para ponerlo directamente de lateral ahí titular, cuando pocos confiaban en él? Tiene determinación, tiene coraje, valiente, es sufrido, es, es un muchacho... Eh, que sabe cuáles son sus necesidades y sus carencias personales de, de, de vida, de todo, y no le hace asco a nada, a nada. Tiene una, un deseo de triunfar, y yo lo veía en los entrenamientos, digo, este se come el mundo, se come el mundo. Puede ser que se equivoque en alguna cosa o algo en la cancha, jugar, pero se come el mundo. Y este y, y Quiroz también, una buena pierna izquierda, ¿verdad? Bueno, fuerte, este... Y yo me ha tocado mucho poner jugadores jóvenes y lo veía bien. Digo, bueno, vamos a mirar un poquito mientras los demás se acomodan, qué sé yo. Y lógicamente que esas cosas eh, de golpe sí, hacen, hacen roncha. y no A mí ninguno me faltó al respeto de los muchachos. Nunca me reclamaron nada, digo. Aceptaban, me imagino que no a gusto, pero bueno. Pero, pero uno tiene unas obligaciones y yo no... Este, y todos tienen derecho a jugar, pero no es, ahí, ahí no fue el problema. Este, el problema fue que yo no le, no le agarré la vuelta al, al, al club, a las cosas, y, y de pronto no sé si no tuve paciencia o qué, pero yo me parece que hay cosas que, que cuando hay que cambiarlas hay que cambiarlas de una, todas juntas, no hay problema. Claro, claro, claro. Porque a veces uno, uno dice, bueno, tengo la silla... Y, y la mesa más o menos pues las sillas están voy a cambiar la silla no cambia todo porque después las sillas nuevas se te cae la mesa y te rompe una silla digo cambia todo y listo vamos a cambiar y de una cuánto nos lleva cuánto tiempo pero este pero bueno ya está yo yo lo fundamental yo me quedo tranquilo de aceptar mi responsabilidad y haber tomado una decisión que liberaba al club de compromisos y no que lo estén mirando a uno de punto reojo y pensando cuándo se irá este tipo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. cobrando y cobrando y cobrando y, y sí. el equipo a media, no, 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 yo no sé, es una cosa interior de cada uno. Me lo he hecho en el Junior, que me he ido cuando tenía todo a favor y me he ido y no, es que son estados de ánimo que uno tiene que, que prestarles atención para tomar decisiones porque... ¿Para qué se va a quedar uno en un lugar donde uno sabe que tiene el viento en contra, demasiado en contra, y que no lo puede, no lo va a poder parar? Así que, pero todo bien, yo me alegra mucho de, de tener hasta el día de hoy una, una relación este, buena y 
con, con, con la gente del club y que no, que no hubo ningún problema de nada ni nada. Eh, lo último, Julio. Eh, ¿Miguel Borja se va a quedar con ustedes ahí en Junior? ¿Quién? Borja, Miguel, ¿se va a quedar ahí con ustedes? Bueno, Miguel vino este, por toda la temporada, ¿no? Uh -huh. Hasta ahora no está todo normal acá, digo, no, no me han dicho nada. Tremendo delantero. Tremendo delantero con Teo Gutiérrez. Si los acomoda ahí puede hacer eh, dulce, ¿eh? como decimos acá. Sí, sí, yo, mi padre Miguelito venía con poca continuidad, de, de 90 minutos, y bueno, ahí se fue poniendo. Ahora que paró esto, estaba estaba bastante bien ya en su condición. Es una buena persona, es un buen profesional, es un, tiene buena estatura, un juego potente, bravo. Uh -huh. Así que esperemos que el equipo que el equipo se estabilice en su rendimiento para, para poder sacar el mejor provecho de todos. Julio, eh, lo que dijo al principio fue, porque quizá le entendí mal, que su idea es dirigir hasta diciembre nomás. En junior. En junior. Yo tengo el contrato hasta diciembre. Este, incluso este año yo no, no, no pensaba seguir en, en junior. Terminé el año y no pensaba. Y bueno, ya en el final, en los partidos finales, me, me hablaron para renovar el contrato y, y, y la Copa Libertadores y bueno, digo, bueno voy, a, voy a dar aquí el, el último año aquí en el Junior y, y ya está bueno porque este me parece que no hay que jugar mucho con son muchos años sí, claro. muchos años este, y la gente también se aburre estamos en un mundo de cambio de, de, de otras cosas y, y viene gente atrás también que, que puede uh, construir verdad sobre lo que hemos construido bueno, viene gente que construye cosas mejores y, mm. y se renueva no se puede quedar tanto tampoco uno ahí metido en eso pero la idea Julio es seguir dirigiendo en otro club aunque sea no sé, lo que pasa es que yo me siento me siento muy bien a mí yo, a mí yo me sentiría bien mejor digamos teniendo más tiempo para, para pensar y, y ordenar y organizar cosas eh, en el tema del fútbol, este, porque el día, a día, el día a día es absorbente, y ahora con tanto claro. partido y viajes y hoteles y, y concentraciones y todo, pues, y me parece que, que hay poco tiempo para pensar, hay mucha cosa de todo, hay mucha velocidad y poco tiempo para pensar. Entonces, yo no sé. Voy a decidirlo tranquilo ahora. Está bien, está bien. Eh, tenemos gente amiga que nos está escuchando en Barranquilla, el querido Richard Martínez. Eh, nos pasa una preguntita a ver si, si la puede responder para él también. Si ya hay una planificación cuando vuelva el equipo a entrenar. Ah, sí, 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 sí. sí. Ya estamos organizados. Este, eh, ya hemos estado mirando el tema de, de los dos campos de entrenamiento de nosotros por el tema del protocolo que todavía la Di Mayor no lo ha recibido creo que en el día de ma oh, mañana, hoy o mañana este, donde dirán eh, cuando hacen las pruebas eh, eso requiere de una preparación en la, en la infraestructura del club eh, para cumplir con todos esos requisitos y empezar los entrenamientos que serían individuales no sé hasta cuándo y que definan que definan cómo se jugará el torneo el resto del torneo lo que falta de la temporada y este, y a dónde se va a jugar eso no, no sabemos bien, Julio, un gran abrazo un gusto escucharlo, espero que esté bien con su familia y por supuesto que, que tenga salud para prontito volver también ahí a los entrenamientos que son parte de la vida diaria, ¿eh? un fuerte abrazo y gracias por el tiempo bueno, gracias a ustedes, saludos a los oyentes y, y un abrazo a la gente de Colón. Ahí está, eh. muchas gracias Julio, hasta luego. Chao. Julio Abelino Comesaña, el Alex Ferguson del eh, Junior de Barranquilla, eh, básicamente. Claro. Una... Pero con muchas idas y vueltas, ¿no? Eh. Nueve ciclos. Nueve, nueve ciclos. Nueve ciclos bueno, eh. Ferguson siempre... fue que llegó y se instaló y no se fue bueno, más. Pero se fue de luego como directivo, o sea, quedó <coughs> claro. trabajando ahí dentro del club. Algo que puede Yo no noté como con, con esas ganas. Sí, 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 sí Muy... que ya tiene 72 años. Fácil. Y yo titularía sí. una entrevista de reconciliación con el público. Sí, de acercamiento, por ahí, viste, dejar algunas cosas. Muy correcto. Muy... No, no, pero además... Muy, ustedes acuérdense, aquel comesaña 
eh, está mal que hable es que vino con él que ya, se, que ya, ya cortó, pero, pero lo, claro. prácticamente lo ha reconocido. Eh, eh, imagínense ese Comesaña que vino y cómo se fue de Colón a este que no, pero habla Mati, desde, vi, otro, desde pero vino, otro punto vino de vista. Solo, estaba en una ciudad que no conocía, eh, 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 sin cuerpo técnico, sin familia. No, no, pero, tranquilamente, pero tranquilamente. Vos, se desbocó, vino desaforado acá. Pero tranquilamente podría seguir en. No me tuvieron paciencia, no me tuvieron eh, no me dieron sí. tiempo, no pude trabajarlo. Podría decir, la dirigencia no me dio todo lo que me prometió. Ya, ta, 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 sí, ta, y sabemos que dice, pasé en alguna Y parte. el tipo dice, eh, el equivocado fui yo. Sí, el apresurado, un error de inexperto. El que no, tuvo paciencia, no, tenía, el que no tendría que haber venido en, bajo en esas, esas condiciones. condiciones fui yo. Exacto. Eh, el, el que revisa sus, sus propios errores, obviamente que todas las partes tienen... Y en principio los jugadores que ingresaban a la cancha un, y no, le no, no un metían. jugador que él no quería que llegue al plantel, o sea, engancha la luz, o sea, yo no me olvido no importa, lo, lo aceptó él, pero lo aceptó él. Está bien, pero ya está, a esta altura en ganar no sirve, pero en ese tiempo fue muy duro, muy crítico, con sus palabras, pero sacudió por eso destaco colón. que lo que sí sirve hoy con el tiempo es que el, el mm. hombre tenga la, la grandeza de decir, acá el, el equivocado fui yo. Para arrancar, el equivocado fui yo, porque bajo estas condiciones no tendría que haber venido. La Central Deportiva.